గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ అందరికీ నా పేరు శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్ కేస్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్ సో ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటున్నాము ఈరోజు వచ్చిన పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో అది సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనే దాని గురించి మనం ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం తెలుసుకుందాము అలాగే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా ఎలా ఉండబోతుంది ఫర్దర్గా అంటే రేపటి నుంచి ఏ విధంగా మూమెంట్స్ ఉండొచ్చు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో అనేది కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాము అట్లాగే ఇప్పుడు ఏసీసీ స్టాక్ గురించి కొందరు నాకు వాట్సాప్లోకి వచ్చి అడుగుతున్నారు అలాగే మన గ్రూప్లో కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఇంకా అందరికీ కూడా షేర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ ఏసీసీ స్టాక్ గురించి ప్రస్తుతం కొనాలి అమ్మాలనే సిచ్యువేషన్లో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నదో కూడా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము సో ఈ వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే అలాగే ఇప్పటి వరకు వాచ్ చేస్తుండి ఓన్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు దాని కింద సబ్స్క్రైబ్ అని క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ అనేబుల్ చేసుకోండి సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏవైనా నా వీ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏది కూడా మిస్ అవ్వరు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఎస్టర్డే ఒక మనం వీడియో చేసాము ఇండస్ ఇండియా బ్యాంకు కొంటున్నారా అని చెప్పి ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారము ఇది మనము ఈరోజు యాక్చువల్గా నిన్న మేము ఈ మొత్తం ఓవరాల్ ట్రెండ్తో గ్యాప్ డౌన్ అవుతుందని చెప్పి మనం అనుకుంటూ జరిగింది అనమాట కానీ గ్యాప్ డౌన్ అవ్వకుండా మంచి ర్యాలీ వచ్చేసింది దీంట్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ర్యాలీ వచ్చింది అనమాట అలాగే ఈ ర్యాలీతో ప్రకారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కూడా బాగా మూమెంట్ ఎక్కువ జరిగింది అంటే పర్టికులర్గా ఈ బ్యాంక్ అని కాదు చాలా స్టాక్స్ కూడా లోయర్ అంటే బాటమ్ లెవెల్ నుంచి పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ లాగా పైకి వెళ్ళినాయి అనమాట కానీ ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనకి నిఫ్టీ యొక్క వ్యూ ఏంటంటే మనకి ఈ వీడియోలో మీరు చూడండి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది వీక్ యొక్క రేంజ్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్ సారీ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అయితే ఇవి రాలేదు ఇంకా మనకి వీక్ అంటే ఇంకో టూ డేస్ టైం ఉంది సో అదొకటి పెండింగ్ లెవెల్ ఉంది అలాగే టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఏదైతే చెప్పామో అది కూడా మనకి స్పాట్ లెవెల్ ప్రకారం పెండింగే ఉన్నట్లెక్క అనమాట ఓకే ఈ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే వీక్లీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాము అట్లాగే ఇంట్రాడేలో నెక్స్ట్ డే కూడా ఏ విధంగా మూమెంట్ ఉండొచ్చు ప్రైస్ యాక్షన్ అని చెప్పి దాన్ని కూడా మనం వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది గత వారం నుంచి మీరు రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు వన్ బై వన్ మనం మన వ్యూ ఎట్లా మార్కెట్లో వెళుతుంది అనే విషయం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒకసారి ఆప్షన్ చేంజ్ చూద్దాము ఆప్షన్ చేంజ్లో మనకి నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ త్రీ అని చూపి చూపిస్తుంది ఒక ప్రైస్ లెవెల్ సో అక్టోబర్ అంటే మంత్ ఎండ్ అంటే మంత్ ఎండ్ ఎక్స్పైరీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్పైరీ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఉంది సో అది దాంట్లో ఉన్న పుట్ ఆప్షన్స్లో హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూద్దాం సో పుట్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంటర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అని ఉంది ఇది వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ ఉంది ఇది ఎప్పటి నుంచో మనం అనుకున్న అనుకున్నదే సో లెవెన్ థౌజండ్ ఈజ్ ద సపోర్ట్ లెవెల్ అట్లాగే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టోటల్ మంత్లో ఏంటంటే మీకు లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ లెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్ విల్ బి సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట ప్రజెంట్ సో వీక్లీ ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూద్దాము వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అంటే టెన్త్ అక్టోబర్ సో టెన్త్ అక్టోబర్లో వీక్లీ ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి పుట్ ఆప్షన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది మనీలో మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ చూపిస్తుంది దానిపైన ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్ చూపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో టెన్త్ వరకు అంటే రేపటి వరకు కూడా ఎక్స్ రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంది కదా వీక్లీ సో లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇస్ సపోర్టు నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ అనమాట ఓకే సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అట్లాగే మనకి ఆఫ్ మనకి కాల్స్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఉంది సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దానికంటే కొంచెం తక్కువ అంటే సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఒకటి ఉంది అది లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో వీక్లో ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రేంజ్ టోటల్గా లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫ
అంటే కీ పాయింట్ లెవెల్ అన్నమాట సో ఎందుకంటే ఆ లెవెల్లో ఈ ప్రైస్ లెవెల్లో మార్కెట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ పైకి పోయింది పైకి పోయి మళ్ళీ కొంచెం కిందకు వచ్చి అక్కడే సపోర్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ మార్కెట్ కొద్దిగా కింద బ్రేక్ అయ్యి కిందకు వచ్చినా కూడా అగైన్ మళ్ళా పైకి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా మనకి లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వచ్చినా కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషరే ఉంటుంది కానీ బయింగ్ మాత్రం రాదు అన్నమాట దీంట్లోకి అంటే ఇంట్రాడేలో మీకు మూమెంట్ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ట్రెండ్ని బట్టి ట్రేడ్ చేయాలంటే మాత్రం ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉందో దాని ప్రకారం మనం ట్రేడ్ చేయాలి ఇంట్రాడేలో థర్టీ పాయింట్స్ ఫార్టీ పాయింట్స్ గెయినింగ్ అనేది కామనే దాని గురించి అంటలేదు కానీ ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనకి ఈ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర మార్కెట్లు కనుక వస్తే అప్పుడు మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు నిఫ్టీలో ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అలాగే హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఆ వాటిలో మెజారిటీ ఆఫ్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ మూమెంట్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఆ మెజారిటీ ఆఫ్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ మూమెంట్ జరగడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ లెవెల్లో మనం ఆ లెవెల్ దగ్గర కనుక మనం మన ట్రేడింగ్ డేషన్ తీసుకోగలిగితే స్మాల్ స్టాప్ లాసే మనకు ఉపయోగపడుతుంది అక్కడి నుంచి రిస్క్ వన్ రివార్డ్ సిక్స్ కానీ రివార్డ్ త్రీ కానీ ఆ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నాకు ఇక్కడ కనపడేది ఏంటంటే మనకి హైయెస్ట్ లెవెల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మామూలుగా ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మనకి ఏం కనపడుతుంది లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనపడింది ఇక్కడ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ కనుక మార్కెట్లు ట్రేడ్ అవుతుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇందులో బుల్లిష్నెస్ వస్తుంది అలాగే లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఒక ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు కనుక మార్కెట్ క్లోజ్ అయితే లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన డెఫినెట్గా మార్కెట్లో ర్యాలీ వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు చూస్తారు ఓన్లీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ చూస్తారు అక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఓన్లీ బేరిష్నెస్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బేరిష్ ట్రెండ్లో ఎంత రేజ్ అయితే అక్కడ సెల్ చేయాలి సెల్ ఆన్ రేజ్ అంటారు అనమాట సో సెల్ ఆన్ రేజ్ అని కాన్సెప్ట్లో మీరు ఆలోచించాలి ఇలా పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు బేరిష్ ట్రెండ్లో మనము మన అక్యురేట్గా ఎక్కడైతే లెవెల్స్ ఉన్నాయో ఆ లెవెల్ దగ్గర మనం ట్రేడ్ చేయడానికి అంటే తక్కువ స్టాప్ లాస్తో ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజు కూడా నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కాల్స్ వచ్చినాయి సార్ నేను ఇది బై చేస్తేనే ఏం చేయాలి ఇది సెల్ చేస్తేనే ఏం చేయాలని చెప్పి అంటే ఏం చేయాలని చెప్పి అనేది మీరు మీరు జనరల్గా చూడకపోతే ఎట్లా ఏ ట్రేడ్ చేయాలి ఎందులో చేయాలి ఇక్కడ అసలు ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలనే కాన్సెప్ట్లు కూడా ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ మంది చూశారు మాట ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇది షేర్ చేయండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏదైతే తప్పులు చేస్తున్నారో తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు ఎందుకంటే మార్కెట్లో నిలబట్టడం ముఖ్యం ఓకే నిలబట్టం ముఖ్యం అంట నిలబట్టడం అంటే మీ దగ్గర మనీ ఉంటేనే మీరు నిలబడతారు లేదా మార్కెట్ అంత ఖాళీయే హాలిడేస్ తీసుకుంటామే అందుకని ఆ మనీని నిలబెట్టుకోవడానికి ఈ మనీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ మీరు తప్పకుండా చూడాలి చూ చూసి దాని ద్వారా మీరు ట్రేడింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోండి అదర్వైజ్ మీరు ట్రేడింగ్ చేయకండి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ అవర్స్ పెట్టాను ఫోర్ మంత్స్ పీరియడ్లో మనకి బాగా హడ్డీలు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ హడ్డీలు కనిపిస్తుంది మనం అనుకున్నట్టు రెజిస్టెన్స్ లెవెల్ అనమాట సో ఈ హడ్డీలు అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా టర్న్ అయ్యింది అంటే లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇద్దరు నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి రెజిస్టెన్స్ లెవెలే అంటే ఖచ్చితంగా రెజిస్టెన్స్ లెవెల్ మనకి పొజిషనల్ వ్యూలో కూడా మనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కనపట్లే లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది సో ఇంట్రాడేలో డెసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఈ ఫోర్ అవర్స్లో కూడా కొద్దిగా ఒక మూమెంట్ అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర వరకు వచ్చినా కూడా మీరు సెల్లింగ్ చేయడానికి ప్రయత్ సెల్ చేయడానికి మాత్రం చేయాలి కానీ బయింగ్ మాత్రం చేయకూడదు ఓకే బెస్ట్ సెల్ ఎట్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇఫ్ సస్టైన్ బిలో కీప్ స్టాప్ లాస్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ అండి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఫాల్ అప్ టు టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు రావడానికి మార్కెట్లో అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో ఎంత రేజ్ అ
ఓకే ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు మనం సెల్ చేయకూడదు అంటే నేను మామూలుగా చెప్తాను ఇంటర్ డేలో రెండు పాయింట్లు మూడు పాయింట్లు కాదు ఓవరాల్గా వ్యూ చెప్తున్నాను నేను సో సి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ కనుక మీరు ఇక్కడ అక్కడ సెల్ చేస్తే మళ్ళీ అది డైరెక్ట్గా మనకి థర్టీన్ ఎయిటీ వరకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక రేంజ్ లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఆ రేంజ్ని మార్కెట్ డెఫినెట్గా ఫిల్ఫిల్ చేయాల్సిందే సో అది కంపల్సరీ చేస్తుంది సో దట్ మీరు ఈ లెవెల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కొన్ని చదువుతున్నాను బెస్ట్ బయింగ్ అట్ థర్టీన్ సిక్స్టీ థర్టీన్ ఎయిటీ లెవెల్ అంటే థర్టీన్ సిక్స్టీ థర్టీన్ ఎయిటీ లెవెల్ దగ్గర మార్కెట్లు వస్తే అక్కడ బెస్ట్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఏసీలో అప్పుడు ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి చాలా సోటబుల్ ఈ లెవెల్స్ థర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ థర్టీన్ ఎయిటీ అట్లాగే ఈ సస్టైన్ బిల్లో ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది ఈ అంటే ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద కనుక మార్కెట్లు త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ వన్ అవర్ కానీ మార్కెట్లు కింద సస్టైన్ అవుతే దెన్ విట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫాల్ టిల్ లెవెన్ ఫో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు వస్తుంది అలాగే సస్టైన్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఈ అబౌవ్ కానీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ వస్తే మాత్రమే దీంట్లో బుల్లిష్నెస్ కంప్లీట్గా బుల్లిష్నెస్ వచ్చిందని అర్థం అన్నమాట సో ఈ లెవెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏసీసీలు ఎవరైనా షార్ట్ టర్మ్లో కానీ లాంగ్ టర్మ్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ ఈ లెవెల్స్ లెవెల్స్ బ్రేక్ అయ్యి పైన అంటే పైన ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ పైన ట్రేడ్ అవుతుంటే మీ పొజిషన్స్ ఉంచుకోవచ్చు అట్లాగే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెల్ కింద కనుక మార్కెట్లు ట్రేడ్ అవుతుంటే మార్కెట్లు అక్కడి నుంచి ఇంకొక వంద పాయింట్లు కరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మీ పొజిషన్స్ ఒకసారి బయటకు వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ రీఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ మిత్రులకు అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మనం రేపు ఇంకొక వీడియోలో కలుసుకుందాం